এখন আমরা যে টপিকটা শুরু করতে যাচ্ছি তা হলো স্ট্যাটিস্টিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্স শুরু করার আগে প্রথমেই আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ডাটা বা ভেরিয়েবল এটা কত রকমের হতে পারে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো যে ডেটা বা ভেরিয়েবল এটা আসলে দুই রকমের হতে পারে একটা হতে পারে ডিসক্রিট ভেরিয়েবল বা ডিসক্রিট ডেটা আর একটা হতে পারে কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল বা কন্টিনিউয়াস ডেটা তো ডিসক্রিট ডেটা কোনগুলো যেগুলোকে আমরা হাতে গুনতে পারি যেমন আমি যদি আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আমার হাতে কয়টা কলম আছে একটা দুইটা তিনটা এগুলো আমি গুনতে পারছি এটা হলো ডিসক্রিট ভেরিয়েবল আমার পকেটে কত টাকা আছে আমার পকেটে হয়তো একশো টাকা আছে বা পাঁচশো টাকা আছে তো সেটা হলো ডিসক্রিট ভেরিয়েবল যেটাকে আমি গুনতে পারছি আর কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল কোনটা যেটাকে আমি গুনতে পারি না ফর এক্সাম্পল আমার মাথার চুল লম্বা হচ্ছে কতটুকু লম্বা হচ্ছে প্রত্যেক দিন কি এটা এক মিলিমিটার করে লম্বা হচ্ছে আমি কি স্ট্রিক্টলি বলতে পারি যে একটা দিন শেষ হবে এক মিলিমিটার বেড়ে যাবে এরকম করে কি বের হয় না এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস ওয়েতে বাড়তে থাকে ধরো পানি পড়ছে ট্যাপ থেকে এটা কিভাবে পড়ছে এটা কি একটা একটা করে পানি পড়ছে নাকি একটা ফ্লো যাচ্ছে যেগুলো এরকম করে ফ্লো যায় যেগুলোকে আমরা ডাইরেক্ট গুনতে পারি না সেগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল যেমন হচ্ছে একটা গাছ হাইটে বাড়ছে তোমার চুল লম্বা হচ্ছে তোমার নখ লম্বা হচ্ছে তোমার ওজন বাড়ছে এই জিনিসগুলো ওজন হাইট যে জিনিসগুলো আমরা ডিরেক্টলি গুনতে পারি না বাট মাপতে পারি সেগুলো হলো কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলের আন্ডারে আর যেগুলো আমরা গুনতে পারি যেমন তোমার কাছে কত টাকা আছে তোমার কাছে কয়টা বই আছে সেগুলো হলো ডিসক্রিট ভেরিয়েবল বা ডিসক্রিট ডেটা এখন আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সে অনেক কিছু আলোচনা করব এই অনেক কিছুর মধ্যে মূলত আমরা বিভিন্ন রকমের ডিস্ট্রিবিউশন আলোচনা করব বিভিন্ন রকমের প্রবাবিলিটি আলোচনা করব পারমোটেশন কম্বিনেশন আলোচনা করব অনেক কিছু আলোচনা করব বাট ডিসক্রিট ভেরিয়েবল বা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলের সঙ্গে আমাদের ডিসকাশনগুলো কীভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় সেটার একটা ব্যাপার আছে সেটা হলো যে আমরা ডিসক্রিট ভেরিয়েবলের মধ্যে যেই ডিস্ট্রিবিউশনগুলো মূলত আলোচনা করি তা হলো বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এবং পয়সনস ডিস্ট্রিবিউশন বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন আলোচনা করা হবে এস ওয়ানে আর পয়সনস ডিস্ট্রিবিউশন এস টুতে আলোচনা করা হবে কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল এইটাকে রিলেট করে আমরা যে ডিস্ট্রিবিউশনটা ইউজ করব সেটার নাম হলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এটাকে অনেক ক্ষেত্রে গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনও বলা হয় এখন আমরা তাহলে এই ভিডিও থেকে কি কি জানলাম যে ভেরিয়েবল বা ডেটা দু রকমের হয় ডিসক্রিট কন্টিনিউয়াস ডিসক্রিট কোনগুলো যেগুলোকে কাউন্ট করা যায় কন্টিনিউয়াস কোনগুলো যেগুলোকে কাউন্ট করা যায় না ডিসক্রিট ভেরিয়েবলের বিভিন্ন প্রবাবিলিটির ক্যালকুলেশনগুলো করার সময় আমরা কোন ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এবং পয়সনস ডিস্ট্রিবিউশন আর কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আমরা যখন প্রবাবিলিটির ক্যালকুলেশন করি তখন আমরা কোনটা ইউজ করি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন বা গাউসেন ডিস্ট্রিবিউশন এই সব কিছু নেই আমরা সামনের দিকে আস্তে আস্তে আলোচনা শুরু কর